দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের প্রতিবেদনটি দেখছেন আপনাদের সকলকে কৃষিগত ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত লিচু একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সুস্বাদু পুষ্টিকর ও লোভনীয় ফল লিচুতে ঔষধি গুণ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে খনিজ শর্করা ও ভিটামিন সি রয়েছে বাংলাদেশের সব জেলার মাটি লিচু চাষের জন্য উপযুক্ত হলেও দেশে লিচু চাষ তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি উচ্চ মূল্যের এই ফসলটি চাষ করে অনেক কৃষক অন্য ফসলের তুলনায় অধিক লাভবান হচ্ছেন সঠিক পরিকল্পনা ও পরিচর্য করতে পারলে লিচু চাষ অল্প খরচে স্বল্প পরিশ্রমে একটি লাভজনক ব্যবসা তবে শুধুমাত্র প্রতিবেদন দেখে কোনো চাষ শুরু না করে কয়েকটি পরিকল্প ভিজিট করেই শুরু করা উচিত প্রিয় দর্শক আজ আমরা এসেছি সাতখেলা সদর উপজেলার বেতলা গ্রামের কৃষি দোক্তা মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভাইয়ের লিচু বাগানে আজ আমরা মিজানুর ভাইয়ের নিকট থেকে জানার চেষ্টা করব চায়না থিরি মুজফ্ফরপুরি ও রাজশাহী বোম্বাই লিচু চাষের পদ্ধতি আয় বাই সুবিধা অসুবিধা সহ টুকিটাকি সকল বিষয় আর পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি শেখ শরীফ হাসান বর্তমানে কি পরিমাণ জমিতে লিচু চাষ করছেন আমি বর্তমানে মোট পাঁচ বিঘা জমিতে লিচু চাষ করছি আপনার জমিতে প্রথম বছরে চারা রোপণ সহ পরিচর্যা খরচ কত হয়েছিল আমার এই জমিতে প্রথম বছর চারা রোপণ সহ প্রায় তিন লাখের উপরে খরচ হয় রোপণ সহ জনমজুরি সব সহ অল টোটাল সকল খরচ খরচা বাদ দিয়ে প্রথম বছরে এখান থেকে কত টাকা করা সম্ভব এখান থেকে প্রথম পাঁচ বছরে তো এখানে এখান থেকে উপার্জন সম্ভব না এরপরে বছরে দেখা যাচ্ছে বিঘাপতি দুই লাখের টাকার উপরে আসবে এরম আশা করা যায় এবং আসছে আমার কম বেশি ভাই আপনার এই বাগানে এসে আমরা দেখলাম যে লিচু গাছের সাথে আপনি কুল গাছ লাগিয়েছেন এটা কিভাবে রাখছেন আপনি আমি লিচু গাছের সাথে এটা কুল গাছটা সাথি ফসল হিসাবে রাখছি যাতে আমার বহুদিন জমিটা ফেলানো না থাকে এবং এতে আমার কোনো লস না হয় আমার লিচু গাছ পরিপূর্ণ যখন ফল দিবে আমি তখন কুল গাছগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে আবার লিচু গাছে এ করে দেবো তবে আমার এখন কোনো ক্ষতি হয় না কারণ যে সময় লিচু হয় সে সময় আমার কুল গাছের ডাল তেমন থাকে না তখন কজ বাইরে হয় তো আমার এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় না বরঞ্চ আমার এটা দুটো ফসলে আমি আর্থিক দিকে লাভবান হই আপনার এই বাগান থেকে কতদিন যাবৎ লিচু বাজারজাত করছেন আমি এই বাগান থেকে প্রায় এই চার পাঁচ বছর বাজারজাত করা শুরু করছি এই বছরে এখনো পর্যন্ত কত টাকা লিচু বিক্রি করেছেন এ বছর এখন তো সম্পূর্ণ ওটা ভাঙা শেষ হয় না অল্প কিছু ভাঙছি তাতে লাখখানি মতো ফল বিক্রি হয়েছে ভাই আপনি কি কি জাতের লিচু চাষ করছেন আমি চায়না থিরি এবং রাজশাহী বোম্বাই যেটা বলে সেটা সেটাও আছে কিছু আর দেশীয় মুজাফফারি যেটা এই তিন জাতের লিচু চাষ করি তবে আমার বাগানে সবচেয়ে বেশি আছে এই চায়না থিরি আপনি জাতগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন আমি এই জাতগুলো বাজার থেকে কিছু নিয়ে আসছিলাম এবং দিনাজপুর থেকে কিছু নিয়ে আসছিলাম নিজে থেকে চায়না থিরি ও মুজফ্ফর লিচুর মধ্যে পার্থক্য কী চায়না থিরি হচ্ছে খুব অল্প সময়ে এই ফলটা অনেক বড় হয় এবং এটা খাইতেও সুস্বাদু এবং মিষ্টি আর ফলটা আটির দিক থেকে অনেক ছোট যার জন্য এই ফলটা যারা ভোক্তা তারা বেশি আগ্রহ করে আর মুজফ্ফরিটা দেখা যাচ্ছে ওটা লিচুটা একটু দেরিতে ওঠে আবার ওই লিচুটা একটু আটি মোটা আর লিচুটা লম্বা তবে খাইতে সুস্বাদু এক বিঘা জমিতে লিচু চাষ করতে হলে চারা ক্রয় ও রোপণ বাবদ কত টাকা খরচ হতে পারে এই চারা রোপণ সহ খরচ মোট প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ উপরে পড়বে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা চারা কেনার কাছে খরচ তারতম্য হয়ে থাকে পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে এক বিঘা জমিতে সকল খরচ খরচা বাদ দিয়ে বছরে কত টাকাই করা সম্ভব পূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক গাছ থেকে বছরে বিঘাপতি দুই থেকে তিন লাখ টাকা স্বাভাবিক খরচ খরচা বাদ দিয়ে উপার্জন করা সম্ভব লিচু চাষের জন্য জমি কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় লিচু চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে জমিটা চাষ দিয়ে ভালো বললো ভালো মতো সার কীটনাশক দিয়ে চারা রোপণ করা করা লাগে তবে এই চারা খুবই কম বাসে এর জন্য কীটনাশকের ব্যবহার একটু বেশি করার লাগে প্রথম দিকে জমি প্রস্তুত করার সময় কি কি সার কি পরিমাণে ব্যবহার করেন আমরা জমি প্রস্তুত করার সময় জৈব সার বেশি ব্যবহার করি আমরা 
মূলত তারপরে আমরা যখন চারাটা রোপণ করি জৈব সার সহ 12 দিন দানাদার জাতীয় ঔষধ আমরা দিয়ে আমরা চারাটা রোপণ করি যাতে চারার গোড়ায় কোন পোকা মাকড় না লাগে এবং চারা শিকড় নতুন শিকড়ের জন্য কোনো সমস্যা না হয় এক বিঘা জমিতে কয়টি চারা রোপণ করা যায় এক বিঘা জমিতে আমরা আমার মূলত 22টা করে চারা দেয়া আছে প্রতিটা বিঘা প্রতি তবে জমির পরিমাণ বেশি হলে সেখানে আরো একটু চারা বেশি দেওয়া যায় কারণ তার সাইডে বাদ দেওয়া লাগে কম যার জন্য একটি চারার দাম কত একটি চারার দাম নিম্নমানের চারা হইলে 150 200 টাকা আর ভালো উন্নতমানের চারা নিলে 1500 2000 টাকার মতো পড়ে একটা একটা চারা চারা রোপণের জায়গায় কতটুকু গর্ত করা লাগে চারা রোপণের জায়গায় চারার গুল নিয়ে কথা তবে আমরা 1 ফুটের মতো গর্ত করি চারা রোপণের গর্তটি কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় আমরা চারা রোপণের জায়গাটি জৈব সার এবং টিনিশিয়া বা টিএসপি জাতীয় সার দিয়ে আর দানাদার জাতীয় ঔষধ দিয়ে আমরা গর্তটা প্রস্তুত করি এরপরে আমরা চারাটা রোপণ করি লিচু চারা কত দূরত্বে এবং কিভাবে রোপণ করতে হয় এই লিচু চারা মূলত গাছটা অনেক স্থায়ী যার জন্য চারাটার দূরত্ব আমরা 22 হাত রেখে থাকি বছরে কোন সময় লিচু গাছের চারা রোপণ করতে হয় এটা মূলত আমরা আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বেশি করে থাকি বর্ষা সিজনে এবং সেই সময় তাপমাত্রাটা কম থাকে চারা রোপণ থেকে শুরু করে লিচু বাজারজাত করা পর্যন্ত কি কি পরিচর্যা করতে হয় চারা রোপণের থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত এ অনেক একটা দীর্ঘ সময় তবে ছোট করে বলছি আমরা মূলত এতে বেশি একটা আমরা পরিচর্যা একটু কম করা লাগে শুধু স্প্রে করলে চলে গাছের জন্য আর ফ্রামন ফাদ ব্যবহার করা হয় চারা রোপণের পরে কি কি সার কতদিন অন্তর এবং কি পরিমাণে ব্যবহার করেন সারা রোপণের পর থেকে আমরা জৈব সারই বেশি ব্যবহার করি বছরে দুইবার আর টিউনেশিয়া বা ফসফেট এটা আমরা প্রতি দুই মাস যখন বর্ষার সিজন একটু বেশি দেই আর থিউবিট দস্তা জাতীয় এসবগুলো আর বরুণ এসব হালকা সীমিত বা জাতীয় বছরে একবার করে দেয় সেচ কিভাবে দিতে হয় আমার নিজস্ব বরিং আছে আমি সেই বরিংয়ের মাধ্যমে সমস্ত জমিতে গড়ায় পানি দিয়ে দিই যাতে পানিটা আবার বেশি দিন বেঁধে না থাকে গাছে ফুল আসার আগে ও পরে কি কি ধরনের পরিচর্যা করতে হয় গাছে ফুল আসার আগে গাছে পোকামাকড় দমনের জন্য ভারী কীটনাশক হিসাবে স্প্রে করে থাকি এবং মুকুল আসার পরে আমরা এতে হালকা মাত্রা কীটনাশক ব্যবহার করি আর কিছু ছাত্রাকনাশক ব্যবহার করে থাকি চারা রোপণের কতদিন পরে গাছে ফুল আসে কলপ নিয়ে আসলে আমরা প্রতি এবছর লাগালে পরের বছরের ফল পাওয়া সম্ভব কিন্তু তখন আমরা ফল নেই না গাছ ফল নিলে গাছ ছোট হয়ে যায় বাড়তে সমস্যা হয় যার কারণে একটু দেরি করে আমরা ফল নেই চার পাঁচ বছর পরে ফলটা নিয়ে থাকি ফুল আসার কতদিন পরে লিচু বাজারজাত করা যায় ফুল আসার তিন তিন মাসের ভিতরে ফলটা আমরা বাজারজাত করতে পারি কতদিন যাবৎ লিচু বাজারজাত করা যায় এই লিচু প্রায় এক থেকে দেড় মাস বাজারজাত করা যায় বৈশাখ মাসে দশ বারো দিন হইলে আর জ্যৈষ্ঠ মাস ফুল আমরা এটা বাজারজাত করতে পারি ঠিক আছে কি পরিমাণে লিচু ধরে বলে আপনি মনে করেন এটা গাছ বিশেষ হয়ে থাকে গাছ ছোট বড় তবে আমার এ বাগানে যা আছে তা দেখা যাচ্ছে প্রতিটা গাছে এক থেকে দেড় হাজার দুই হাজার ফল আছে এগুলোই লিচু চাষে কোনো রোগ বলে আছে কিনা হ্যাঁ লিচু চাষে কম বেশি রোগ বলা আছে তার জন্য ও সমাধানও আছে এর প্রতিকার কি এর প্রতিকার বলতে গিয়ে আমরা কীটনাশকই ব্যবহার করে থাকি স্প্রে যেটা তাছাড়া আর কিছু এর জন্য প্রয়োজন হয় না ওই আপনার বাগান এসে আমি দেখলাম কিছু লিচু ফেটে যাচ্ছে এটা কেন হচ্ছে এই যে লিচু ফাটছে এর প্রতিকার কি বা কেন ফাটছে আমরা এটা এই বিষয়ে এখনও কোনো সমাধান পাইনি অবশ্যই আপনি গাছ থেকে কিভাবে লিচু সংগ্রহ করেন আমরা গাছ থেকে প্রথমে ডাল ভেঙে নিচে নামাই নামায় আমরা ওইটা ওগুলো পাতা ছাড়িয়ে তারপরে আমরা এটা তাড়ি তাড়ি করে গুনে পঞ্চাশটি করে তাড়ি করে আমরা এটা বাজারজাত করি লিচু বাজারজাত করেন কোথায় আমরা লিচুটা আমাদের পার্শ্ববর্তী জেলা এবং আমাদের জেলায় শহর এবং বাইরের ঢাকা শহরে আমরা এই ফলটা বেশি সরবরাহ করে থাকি কত টাকা ধরে লিচু বিক্রি করেন আমরা লিচু এক এক সময় এক একটা দরে বিক্রয় করি কখনো দুই হাজার টাকা হাজার কখনো তিন হাজার টাকা হাজার কখনো চার হাজার পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হাজার বিক্রি করি লিচু সংগ্রহের পরে সারা বছর গাছের কি ধরনের পরিচর্যা করেন আমরা লিচু সংগ্রহ করার পরে গাছের লিচুর যে কজগুলো থাকে আমরা ভেঙে দিই ভেঙে দেওয়ার পরে পুনরায় আমরা জৈব সার এবং কিছু রাসায়নিক সার দিয়ে রেখে দিই 
পরবর্তীতে আমরা ধাপে ধাপে এটা পরিচর্যা করি করে থাকি লিচু চাষে সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি লিচু চাষের সুবিধা বলতে এটা একটা আর্থিক দিক দিয়ে ভালো একটা উপার্জনের পথ এক আর এর ফলনটাও অনেক বেশি হয় এবং এর বাজার মূল্য ভালো আর ক্ষতিকর দিক দিয়ে দিক থেকে আমাদের এই ফসলটাতে লিচু ফাটা একটা সমস্যা আছে কিছু কিছু আবার পাখিতে নষ্ট করে বাদুরে নষ্ট করে এর জন্য আমরা কোনো প্রতিকার করতে পারি না তেমন একটা মানে আমাদের সাথে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য কৃষি হতে ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদের কেউ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার বাগানে আসার জন্য দর্শক আমাদের প্রতিবেদনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য কৃষিগত ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন